pemeriksaan yang kita lakukan sampai dengan hari ini untuk seluruh spesimen sebanyak 782.383. Kalau kita mengkaji dari data spesimen saja, maka total akumulasi kita kalau dihitung secara keseluruhan, secara nasional, maka kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2.779 per 1 juta penduduk. Angka ini kalau dilihat secara nasional memang angkanya berada pada kisaran 2000. Kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya, Jepang melakukan pemeriksaan spesimen 3484 spesimen per 1 juta penduduk. Oleh karena itu kalau kita kemudian coba memperinci di dalam beberapa provinsi, kita bisa melihat bahwa Sumatera Barat misalnya, telah melakukan pemeriksaan 7.168 per 1 juta penduduk. Kemudian Sumatera Selatan 2.889 orang per 1 juta penduduk. DKI Jakarta 21.406 per 1 juta penduduk. Ini jauh di atas rata-rata yang dilaksanakan oleh Jepang aja misalnya. Kemudian Jawa Timur baru melaksanakan 1.428 per 1 juta penduduk. Ini artinya bahwa memang perlu dilakukan upaya pemeriksaan laboratorium berbasis PCR, real-time PCR yang lebih masif lagi di Jawa Timur. Kemudian di Bali dilaksanakan 7.151 per 1 juta penduduk, Kalimantan Selatan 2.281 per 1 juta penduduk, ini juga kita harus lebih banyak tingkatkan lagi. Kemudian Sulawesi Selatan 5.021 per 1 juta penduduk. Papua 4.436 per 1 juta penduduk. Angka-angka ini adalah pedoman kita untuk melaksanakan pemeriksaan lebih masif lagi pada daerah-daerah tertentu yang secara data kita lihat kasusnya memang signifikan bertambah dengan baik. Dari pemeriksaan spesimen yang hari ini kita dapatkan, maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif 1.082 orang. Sehingga total konfirmasi menjadi 55.092 orang. Kemudian kalau kita lihat distribusi sebarannya, maka Jawa Timur hari ini melaporkan 297 kasus baru, namun juga melaporkan 171 kasus sembuh. Jawa Tengah 198 kasus baru dengan 43 sembuh. Sulawesi Selatan 188 kasus dengan 52 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 125 kasus baru, dan 254 kasus sembuh. Kalimantan Tengah 47 kasus baru dan 49 kasus sembuh. Ada 21 provinsi yang hari ini melaporkan kasusnya di bawah 10, dan ada 13 provinsi yang hari ini tidak ada kasus baru, bahkan melaporkan kasus sembuh lebih banyak. Ke-13 provinsi yang hari ini tidak melaporkan adanya penambahan kasus baru adalah Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Rio, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Papua hari ini menambahkan tiga kasus baru, namun 105 sembuh. Sumatera Selatan 23 kasus baru dan 66 sembuh. Maluku melaporkan 15 kasus baru dan 27 sembuh. Bahkan Kepulauan Rio tanpa kasus baru dan 6 sembuh. Kalau kita kaji terkait dengan data sembuh, maka angka rata-rata dunia Kasus sembuh adalah 54,15 persen. Memang angka nasional kita masih di bawahnya, yaitu 41,48 persen. Namun kalau kita mengacu pada rata-rata dunia, maka ada 18 provinsi yang angka sembuhnya di atas rata-rata angka sembuh dunia. 
bahkan ada lima provinsi dengan angka kesembuhan di atas 80 persen. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Total sembuh hari ini sebanyak 864, sehingga totalnya menjadi 23.800. Meninggal 51 orang, totalnya menjadi 2.805 orang. Kalau kemudian kita mencoba lebih mendalami tentang eh, CFR, kasus angka persentase meninggal dari kasus penyakit ini, kalau kita lihat angka dunia adalah 5,01 persen. Angka nasional kita ada di 5,15 persen. Ini lebih rendah dibanding dengan Jepang yang angkanya 5,33 persen. Bahkan 23 provinsi angka kematiannya di bawah angka rata-rata dunia yaitu 5,01 persen. Ini yang kemudian kita yakini bahwa optimisme kita kesembuhan pasien dengan COVID-19 ini semakin baik. 448 kabupaten kota di 34 provinsi telah terdampak COVID-19. Dan kita masih ketat untuk melakukan pemantauan terhadap 41.605 orang dan pengawasan terhadap PDP sebanyak 13.335 orang. Saudara-saudara sekalian, kerja keras kita, kerja bersama kita, semakin hari semakin menunjukkan hasil yang baik. Beberapa angka yang kami sebutkan di atas adalah indikator dari keberhasilan itu. Namun kita tetap harus meyakini bahwa wabah COVID-19 ini masih ada, masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, mari bersama-sama protokol kesehatan tetap kita jalankan sebaik-baik. Di antaranya menjaga jarak ini menjadi kunci, kemudian menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Cara ini adalah cara yang paling baik untuk kita bisa memberikan jaminan bahwa kita aman dari kemungkinan tertular. Rasa aman ini yang dibutuhkan agar kita bisa produktif kembali dan kemudian bisa menjalankan tugas kita kembali dan kemudian kita tidak terpuruk dalam kesulitan yang lebih lama dan lebih berkepanjangan.